ওনাকে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দেওয়া শুরু করেছে আঘাত দেওয়া শুরু করেছে অত্যাচার করা শুরু করেছে বুকের উপর বিশাল বড় পাথর রেখে ওনাকে উত্তপ্ত গরম বালির উপরে শুয়ে রাখা হয়েছে শুধু ওনার অপরাধ ছিল একটা ভেবে দেখবেন সঠিক যদি মনে হয় গ্রহণ করবেন ভুল যদি মনে হয় বাদ দিবেন কোনো সমস্যা নেই তৃতীয় নম্বর অনুরোধ আমাকে আওয়াজ দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে যারা যারা করতে রাজি আছেন একবার বলেন মারহাবা আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমি পরিস্থিতির শিকার যার কারণে চেয়ারে আসীন হওয়া লেগেছে অনেক মুরব্বী ওলামায়ে কেরাম স্টেজে আসীন আছেন ওনাদের সামনে আমি চেয়ারে বসতে আসলে পরিস্থিতির শিকার হুজুররা কি আমাকে অনুমতি দিছেননি একটু অনুমতি আসেন ইনশাআল্লাহ অনুমতিও লাগবো দোয়াও লাগবো ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আমার মুরব্বী যারা আছেন ওনারা আমার জন্য দোয়া ট্রান্সফার করছেন আর আমার যুবক ভাই যারা আছেন আপনারা আওয়াজ দিয়ে সহযোগিতা করবেন রাজি রাজি আছেন ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের সাথে দশটা পর্যন্ত আছি এই সময়টুকু আপনারা একটু মনের কান দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন যত নিরিবিলি থাকবেন তত আমার বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হবে আপনাদের উপস্থাপক উলামায় কেরাম বলেছেন আপনারা শুনেছেন আগে একটা কথাই চলেন আপনারা আমরা মতামত গ্রহণ করি কম লাভ চান নাকি বেশি লাভ জোরে বলতে হবে এক জায়গায় নাকি সব জায়গায় সব জায়গায় আমরা বেশিটাই চাই কোন জায়গায় কমের কোন দরকার আর সেই বেশিটা নিতে গিয়ে দরকার হলে অন্যের লস করব তারপরও লাভ আমারটা চাই কথা বলেন ঠিক না তো সেজন্য আমি সবার কাছে একটু মনোযোগ দিব একটু শ্রদ্ধার সাথে বলছি মনোযোগটা একটু ঘাড়ো করবেন পৃথিবীর বুকে বর্তমানে প্রায় তিন হাজারের অধিক ধর্ম আছে প্রায় তিন হাজারেরও বেশি এই এতগুলা ধর্মের ভিতরে একটা ধর্মের নাম ইসলাম আল্লাহর বড় দয়া আমাদের বড় সৌভাগ্য এই ধর্মটি এমন একটি ধর্ম যে ধর্মে প্রত্যেকটা দিন সিচ্ছায় সজ্ঞে আনে হাজার হাজার মানুষ কালিমা পড়ে ইসলাম কবুল করছে হাজার গবেষণা করে হাজার চিন্তা করে হাজার জ্ঞান খরচ করে ইসলামের প্রেমে পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে সে ধর্ম আমরা পেয়েছি আফসোস আমাদের জন্য আমরা ফ্রি ফ্রি পাওয়ার কারণে হয়তো দামটা দাম দেওয়ার মতো দিতে জানি নাই ওই মূল্যায়ন যেটা করার দরকার শ্রদ্ধা যেটা করা দরকার সম্মান যেটা করার দরকার একজন মুসলিম হিসেবে হয়তো আমাদের পক্ষে সেই ত্যাগটা দেওয়া সম্ভব হয় নাই আরে ইসলাম ধর্ম কেমন ধর্ম ইসলাম ধর্মের প্রেমটা কেমন ধর্ম ইসলাম ধর্মের নিয়ামতটা কেমন ধর্ম ইসলাম ধর্মের লাভটা কেমন একটু যদি বুঝতে চান হজরত বেলাল রাদিয়াল্লাহ তালা জীবনটা একটু খেয়াল করে দেখেন উনি নিজের জীবন পর্যন্ত হাসি মুখে উৎসর্গ করে দিতে রাজি আছে তারপরও কালিমা ছাড়ে নাই সুবাহান আল্লাহ ওনাকে বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দেওয়া শুরু করেছে আঘাত দেওয়া শুরু করেছে অত্যাচার করা শুরু করেছে বুকের উপর বিশাল বড় পাথর রেখে ওনাকে উত্তপ্ত গরম বালির উপরে শুয়ে রাখা হয়েছে শুধু ওনার অপরাধ ছিল একটা চুরি করেছে নয় ডাকাতি করেছে নয় জেনা করেছে নয় অন্যায় করেছে নয় শুধু ওনার অপরাধ ছিল একটাই অপরাধ ও আমার ইমানদার ভাইয়েরা মনের কানটা দিয়ে একটু শ্রবণ করেন ওনার শুধু একটাই অপরাধ ছিল উনি শুধু আল্লাহকে সে বিশ্বাস করে নিয়েছে এক আল্লাহ বিশ্বাস করে নিয়েছে সুবাহান আল্লাহ ওই আল্লাহর প্রেরিত হাবিব নবী রহমাতুল্লিল আলামিনের কালিমাটা পড়েছে ওনার অপরাধ ছিল একটাই উনি কারো কোনো ক্ষতি করে নাই কারো সম্পদ মেরে খাই নাই শুধু ইসলামটা গ্রহণ করেছে আল্লাহকে বিশ্বাস করেছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর প্রেরিত নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে পরকালকে বিশ্বাস করেছে ইমানের উপর আনয়ন করেছে ইমানের উপর উনি অগ্রসর হয়েছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে শুধু একটি অপরাধে ওনার হাত দুইটাকে রশির সাথে বেঁধে 
পা দুইটাকে রশির সাথে বেঁধে উত্তপ্ত গরম বালির উপরে ওনাকে শোয়াই রাখা হয়েছে উপর থেকে সূর্যের আলো যখন পড়ে নিচে যখন বালি থাকে আপনি একটু খেয়াল করে দেখবেন সে বালির উষ্ণতা কিন্তু আরো দ্বিগুণ বেড়ে যায় ওই সূর্যের বালুর সামনে সূর্যের সামনে আলোর সামনে কথা বলেন ঠিক কিনা ওই সূর্যের আলো আসছে এদিকে আর আপনার বালি আছে আর বাংলাদেশের রোদের তাপ আর আরবের রোদের তাপ কখনো এক নম নয় ওই আরবের রোদের তাপের মধ্যে ওনাকে এরকম করে বেঁধে রাখা হয়েছে ওই মানুষ হিসেবে বুকটা তৃষ্ণার মধ্যে ফেটে যাচ্ছে জিব্বা বের হয়ে যাচ্ছে এক ফোঁটা পানির পাওয়ার আশায় এক ফোঁটা পানি পাওয়ার আশায় এবার ওনার সর্দার বলে তোকে পানি নয় আমি গ্লান সহ দিয়ে দিব পানি তৃষ্ণা তুই ইচ্ছা মতো নিবারণ করতে পারবি তোর হাতের বাদন খুলে দিব পায়ের বাদন খুলে দিব তোর বুকের উপর থেকে পাত্রটা আমি সরাই দিব শুধু একটা মাত্র শর্ত তুই শুধু আল্লাহকে অস্বীকার কর তুই শুধু এতটুক বল আমি আল্লাহ বলতে কাউকে মানি না তুই শুধু এতটুক অস্বীকার কর যে আমি মোহাম্মদকে নবী হিসেবে মানি না তুই এতটুক অস্বীকার কর আমি ইসলাম বলতে কোনো ধর্ম মানি না হজরত বেলাল রদিয়াল্লাহ তালান হু বলে ও আমার বাদশা ও আমার আকা ও আমাকে মৌলা ও আমার দুনিয়াবি বাদশা হয়তো তুমি আমার দুনিয়াবি মালিক তুমি আমাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারণে এত সাজা দিচ্ছ এত অত্যাচার করছ তুমি আমার পৃষ্ঠাতে দেখে আমার বুকের তৃষ্ণা দেখে তুমি আমার পানির লোভ দেখাচ্ছ ওরে ওরে আমার বাদশা শুনো 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 তুমি দেখতে পাচ্ছ আমার বুক তৃষ্ণায় কাতর হয়ে আছে কিন্তু আমি 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 ইসলাম ছাড়ব না আমি আল্লাহকে ছাড়ব না আমি নবীকে ছাড়ব না কারণ আমি এতটুক জানি এই দুনিয়ার পানি না পেলো আমার আল্লাহ আমার জন্য হাউসে কাউসারের পানির ব্যবস্থা করে রেখে দিয়েছেন সোবাহ হজরত বেলাল রদি আল্লাহ তালান হো বলেন যান যেতে চাই তো যান চলে যাবে তৃষ্ণায় আমি কাতর হয়ে যেতে রাজি আছি ক্ষুদায় আমি নিঃশ্বাস হয়ে যেতে রাজি আছি কিন্তু আমি ইসলাম ছাড়তে রাজি না এবার জগৎ জিজ্ঞেস করে আরে পানির তৃষ্ণায় তো কত মানুষ কত কিছু ছেড়ে দেয় ক্ষুদার যন্ত্রণায় তো কত মানুষ কত খারাপ কাজ করে ফেলে নিজের জান বাঁচার জন্য মানুষ তো কত কিছুই তো ছাড়ে দেয় চল্লিশ বছরের উপার্জনকৃত সম্পদ মানুষ মাথায় পিস্তল ঠেকালে এক সেকেন্ডে সব কিছু লিখে দিবে শুধু যান বাঁচানোর কারণে ও বেলাল मानुषार कारण मक्तवर मध्य समय सकाले मास কথা বলেন না আমি আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন করব আপনারা শিক্ষিত সমাজ আপনারা যেটাই রায় দিবেন আমি সেই রায়টাই গ্রহণ করব পৃথিবীর বুকে মানুষ জ্ঞান অর্জন করে কোন জায়গার থেকে বই থেকে কিতাব থেকে এরকম কিতাবের মধ্যে এক একটা সেক্টর আছে ডাক্তারি বই আলাদা ইঞ্জিনিয়ারের বই আলাদা পাইলটের বই আলাদা ব্যবসায়িক বই আলাদা এক একটা সেক্টরের বই আছে ও আমার ইমানদার ভাইয়েরা বলেন তো সবচাইতে দামি কিতাবের নাম কি জোরে বলেন আরো জোরে বলেন সায়েন্সের বই কোথায় লাগবে দুনিয়ায় নাকি পরকালে আর্টসের বই কোথায় লাগবে দুনিয়া না পরকালে কোরআন কোথায় লাগবে দুনিয়া নাই পরকালে দোনকালে ওই বই পড়লে কোনো সওয়াব কোরআন পড়লে সওয়াব দেখলে সওয়াব শুনলে সওয়াব ওই বই পড়লে ব্রেইন বাড়বে কি বাড়বে না আর কোরআন পড়লে ব্রেইনও বাড়বে অন্তরে নু আসবে তাহলে সবচেয়ে দামি কিতাব জোরে বলেন সবচেয়ে দামি কিতাব তাহলে এই কোরআন যে পড়ায় ওনার সাইডে দামি কেটা 
এই দামি কিতাবটা আপনার ছেলেকে আপনার ভাতিজাকে আপনার বোনকে আপনার ভাইকে আপনার স্ত্রীকে আপনার স্বামীকে যে পড়ায় ওই হুজুরের চাইতে দামিকে ওই হুজুরের চাইতে দামিকে কিন্তু ওই ফ্রি ফ্রি পাওয়ার কারণে আমরা সেই কোরআনের মর্যাদা দেওয়ার মত দিতে জানি নাই বলে 12টি মাসে ওই রমজান মাসে কোরআনকে আমরা নামাই থাক থেকে 11 মাস কোরআন ওই থাকের মধ্যে তুলে রেখে দিই ওই আলেম যিনি আপনাকে কোরআনটা শেখাচ্ছে আপনার সন্তানকে যে সন্তান আপনার জন্য আপনার মৃত্যুর পরে সেই কোরআন তেলাওয়াত করবে সেই কোরআনের হুজুরটাকে আমরা মূল্যায়ন দেওয়ার মত দিতে আমি আপনাদের থেকে একটু শুনতে চাই দিতে যাওয়ানার মত জানি মূল্যায়ন করার মত করতে জানি আর আপনারা জানেন যেই দেশে যেই এলাকায় জ্ঞানীর কদর থাকে না ওই জায়গায় কখনো জ্ঞানীর জন্ম এখন আপনাদেরই উচিত একটু মনোযোগ দিলে আমি খুশি হব আমাদের উচিত মুসলিম হিসাবে অন্তত আমরা নিজ নিজ এলাকায় নিজ নিজ এরিয়ায় কোরআনের বিষয়ে একটু মনোযোগী হওয়ার দরকার আছে আপনার সন্তানকে ডক্টর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যা বানানোর বানান আমরা দোয়া করি আল্লাহ আপনার স্বপ্ন পূরণ করুক তবে আবদার একটু টুক কোরআনটা শিখেই নিন কোরআনটা শিখিয়ে নিন কোরআনটাকে পাঠ করা শিখাই নিন কারণ সন্তান যতবার কোরআন তেলাওয়াত করবে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন এটার সওয়াব পার্সেন্টেজ আপনার কাছে পৌঁছায় যাবে সেজন্য আলেমদের इज्जत করার দরকার আপনার এলাকায় যত উলামায়ে کرام আছে ইমামগণ আছেন ওনাদেরকে इज्जत করার দরকার সম্মান দেওয়ার দরকার এবার আমি আপনাদেরকে একটু মনোযোগ আকর্ষণ করব আমার শিক্ষিত সমাজের ভাইরা আমাকে একটু রিপ্লাই দিবেন আমাদের ধর্মের নাম কি যে ধর্মে প্রত্যেকদিন মানুষ প্রবেশ করছে স্ব ইচ্ছায় স্ব জ্ঞানে ঠিক আছে ঠিক আছে এবার আসেন এই ইসলামটা কেমন ধর্ম জানার দরকার বলিম কম বলিম কম দাও বলিম বলিম কম দিলে হবে উনি শুনবে সমস্যা নেই আচ্ছা মনোযোগ আছে আমি আগে একটা কথা আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করব আপনারা একটু আমাকে বলবেন লাভসান না লসসান কম না বেশি সাময়িক নাকি চিরস্থায়ী এবার বলেন দুনিয়ার জীবন কি চিরস্থায়ী না পরকালের জীবন সবাই একটু বলেন আমি খুশি হব দুনিয়ার জীবন চিরস্থায়ী না পরকালের তাহলে পরকালের জীবন যেহেতু চিরস্থায়ী সুখটা আমরা ওখানেই চাইলে বুদ্ধিমানের কাজ এখানে তো বাদ দিয়ে ফেন না বললো অন্তত ফানি দিয়া হইলো তো টাইম যায় ওইখানে দ্বিতীয় কোন অপশন দ্বিতীয় কোন রাস্তা ভাল লাগে না সইলামু কবর থেকে আমাগনো শুধু তা না আপনারা যদি আল্লাহ মোবাইলও দেয় যে তুই যে কোন একজন বন্ধুরে ফোন কইরা কত লাগে যে তোর তো থেকে একলা থাকতে ভয় লাগে তোর বন্ধুরে কত লাগে আইয়া থাকতে আপনারা ফোন দিছে আপনি যে একটারে ফোন দেন কি দেখো কি তারে এ কেডা আপনি কইবেন আমি ও মুখ তুই তো মইরা গেছ কত কবর থেকে ফোন দিছে আল্লাহ কইছে দস্ত আই লাভ ইউ তুই আমার কাছে আইস না আসবে আসবে আওয়াজ দিয়ে বলেন যুবকেরা আসবে এই দুনিয়া কি স্টপ তাল বাহানা ঠান্ডা মাথায় চোখ বন্ধ করে চতুর দিকে খেয়াল রাখেন সব বাহানা অস্তিত্ব আসল কোন কিছুই নাই কবর আসল হাসর আসল পরকাল জীবনটাই আসল কথা বলেন ঠিক কিনা এই ইসলাম ভাইয়া মনোযোগ দিবেন এই ইসলাম শান্তি শিখাই ঝগড়া নয় আর ইসলামে ঢুকে আমরা ঝগড়া কেন করি জানেন আমরা যখন বেশি বুঝা ফেলি জামিল ওই জায়গায় লাগে আচ্ছা সব বাদ দেন ভাইয়া নীরব নীরব একদম নীরব সময় কম একটু খেয়াল করবেন মুসলমান ধর্মে একটা নিয়ম আছে একজন আরেকজনের সাথে দেখা হলে একটা জিনিস দিতে হয় সেটা কি সবাই মিলে আমাকে একটু সালাম দেন এটার উত্তর আমাকে দিতে হবে এটা কি এক এক জায়গায় এক এক রকম নাকি সব জায়গায় বিসমিল্লাহ তো হতে পারত মনে রাখবেন আজকে একটা কথা আমার মুসলমান ভাইয়েরা ইসলাম ধর্ম বুঝেন না বুঝেন অন্য দিকে রাখেন শুধু একটা কথা মনে রাখবেন ইসলাম ধর্মের প্রত্যেকটি আদেশে প্রত্যেকটি নিষেধে প্রত্যেকটি কাজে কোন না কোন বিশেষ কারণ আছে হিকমত আছে যা মানবের জন্য সৃষ্টির জন্য কল্যাণ আর কল্যাণ আছে এই কথাটা মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ 
আজকে থেকে যদি আপনার কোনো ইচ্ছার বিপক্ষে ইসলামের কোনো কিছু শুনেন যেটা ইসলাম আপনাকে নিষেধ করছে আপনার মন চাচ্ছে আপনাকে বুঝে নিতে হবে আমি ইসলামটাকে প্রাধান্য দেওয়া দরকার যদি আমি নিজের লাভ চাই কথা বলেন না রে ভাই এবার আমাকে মিলে সবাই একটা সালাম দেন এবার সেটার বাংলা অর্থ করেন আপনার উপর আপনার উপর জোরে বলেন এবার আমি বলতেছি আপনারা খেয়াল করেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু ওয়া মাগফিরাতু যা যা আছে সব পরে প্রথম মূল কি আসসালামু আলাইকুম এবার উলামায়ে کرامের দোয়া আর আমার যুবক ভাইদের মনোযোগ একটু নবী বলছেন তোমরা যখন একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করবে প্রথমে সালাম দাও স্বামী যখন স্ত্রীর কাছে যাবে স্বামী স্ত্রীকে সালাম দাও স্ত্রী যখন স্বামীকে দেখবে স্বামীকে সালাম দাও বড় ছোটকে দেখলে সালাম দাও ছোট বড়কে দেখলে সালাম দাও এটার মধ্যে কোনো বেদাবেদ কোন উঁচু নিচু কোন বস কর্মচারী সালামের বিধানটা কেন হলো ও আমার ইমানদার ভাইরা এই জিনিসটা যদি আমরা বুঝতে পারি এই সালাম দেওয়াটা শুধু সোয়াবের কাজ নয় এটার মধ্যে জীবনের শান্তিও লুকায়িত আছে এবার আসেন এই পৃথিবীটা বানাইছে কে আমাদেরকে থাকতে দিছে কে শান্তিতে থাকার জন্য না অশান্তিতে থাকার জন্য এবার বলেন এই পৃথিবীটা কি বর্তমানে শান্তি না অশান্তি এই অশান্তি পৃথিবীটারে কে বানাইছে গরুও বানাইছে ছাগলে বানাইছে হাঁসে বানাইছে কারা বানাইছে তাহলে আমাদেরকে আল্লাহ দিয়েছেন থাকার জন্য শান্তিতে আমরা আল্লাহর জায়গাটারে বানাই ফেলেলাম অশান্তি তাহলে দোষটা আমাদের নিশ্চয় আমাদের কোন জায়গায় ভুল আছে আর সে ভুলটা হচ্ছে আমাদের চরিত্রের ভুল ওই ভুলটা হচ্ছে আমাদের বুজার ভুল ইসলাম এসেছে ওই বুজটাকে ফিনিশিং দিয়ে অমানুষকে মানুষ বানানোর জন্য এবার একটু খেয়াল করবেন আপনার সাথে আমার দেখা হলো আপনি আমাকে একটা সালাম দিলেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ যেটা আমরা সচরাচর জানি মুসলিম হিসেবে সালাম দিতে হয় এটার একটা সওয়াব আছে যে সালাম দেয় তার সওয়াব বেশি এটাই আমরা সবাই জানি এতটুক ভাই সীমাবদ্ধ নয় কারণ ধর্মটাই তো ইসলাম এবার মানে কি জানেন শুনেন ভাইয়া প্লিজ 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 এটা একটু বুঝার দরকার আছে প্লিজ একটু আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাকে সালাম দিলাম অর্থ হলো আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক শান্তি মানি শান্তি মানি মানে ও আমার ভাই আমার কারণে তোমার ইজ্জতের ক্ষতি হবে না আমার কারণে তোমার জানের ক্ষতি হবে না আমার কারণে তোমার সম্মানের ক্ষতি হবে না সুহান আল্লাহ ও আমার ভাই আসসালামু আলাইকুম আমি তোমাকে বলছি তোমার উপর শান্তি পর্ষিত হোক তো শান্তি হলে তো ইজ্জত নষ্ট হতে পারে না সুতরাং অর্থ কি দাঁড়াই আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিলাম আমার কারণে তোমার ইজ্জত নষ্ট হবে না আমার কারণে তোমার সম্পদ নষ্ট হবে না আমার কারণে তোমার চরিত্র নষ্ট হবে না আমার কারণে তোমার সম্পদ নষ্ট হবে না আমার কারণে তোমার ব্যবসা নষ্ট হবে না আমার পক্ষ থেকে তোমাকে নিরাপত্তা দান করলাম অর্থাৎ আমার জবান তোমাকে কষ্ট দিবে না আমার হাত তোমাকে আঘাত করবে না ও আমার ভাই আমার পক্ষ থেকে তোমাকে নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়ে দিলাম আসসালামু আলাইকুম এবার আপনি আমাকে বলছেন ওয়া আলাইকুম সালাম ভাইয়া আপনি আমাকে সজ্ঞানে সহজ চাই ভালোবাসা দেখিয়ে এত নিরাপত্তা দিলেন জান আমিও সব রাখুক পিছনে ফেলে আমার পক্ষ থেকেও আপনাকে নিরাপত্তা দিয়ে দিলাম কথা চলতেছে দুইজন বান্দার কথা চলতেছে জোরে বলেন না কথা চলতেছে নিরাপত্তা দিচ্ছে একজন ভাই আরেকজন ভাইকে এবার বলছেন আমার পক্ষ থেকে তোমাকে নিরাপত্তা দিয়ে দিলাম অর্থাৎ আমার কারণে তুমি আঘাতের শিকার হবে না ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার আল্লাহ রহমত তোমার উপর বর্ষিত হোক 
এই ভাইয়া কই তুই আমার दुश्मन হইয়া আমার জন্য রহমতের দোয়া করছস আমি কেমনে ফিসাই থাকতাম এত কই ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার আল্লাহর রহমত তোমার উপর বর্ষিত হোক আসমানে আসমানে নিচে জমিনের উপরে দুইজন আল্লাহর বান্দা কথা কইতাছে আর ওইখান থেকে আল্লাহ শুনতাছে अत्याचार करबना आज के अभिशाप दीबना आज के आघात दीबना जबान दिए आघात दीबना जबान दिए गाली दीबना हाथ दिए आघात करबना भाई भूल हो कथा সাতফুরের মানুষের এসকের মহাব্বতের একটা প্রমাণ চতুর্দিকে আছে ওই আওয়াজটা লাগাই একবার দরি শরীফ করেন আল্লাহ যারা দাঁড়িয়ে আছেন সবাই চুপ থাকবেন যারা বসে আছেন তারা একবার বলেন মারহাবা এবার যারা আমার বাই দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা একবার বলেন মারহাবা এবার সবাই মিলে একবার বলেন মারহাবা আর একটি মানে আওয়াজে বলেন মারহাবা ওনাদের কাছে ওনারা করুক আমাদের কাছে আমরা করি আপনারা হয়তো দেখেছেন মাইকের আওয়াজ নাই আমার গলা চলতেছে जीवन सुंदर हम तुम बाहर जीवन सुंदर हम पढ़ालेखार जीवन सुंदर हम अर्थनैतिक जीवन सुंदर हम आल्ला जो रहमत आल्ला तुम सब बंधुरे दाओ क्षमा दिल दिमत पोषण करते ईमान ज्ञान भलोबाशा मानुष्ट 
দিবেন আল্লাহ সেটার জন্য শর্ত দুইটা একটার নাম ইমান আর একটার নাম নেক আমল ইমান কম বেশি আমরা থাকলো নেক আমলে আমরা অনেকটাই পিছাই আছি ঠিক আছে আমার একটা ইমান রহমানের বান্দা হয়ে जत सूझ सहज आल्ला दिए नबी रसुल उम्मत के दरकार जिज्ञेस कर खुशी कर বুঝবেন জিনিসটা আপনারা আমার সাথে দ্বিমত করলে করতে পারেন কিন্তু ইশক দিয়ে যদি বিবেচনা করেন আপনার ইমানও বলবে হ্যাঁ ইহি তো ওহি রাস্তা হে জোর সে কাহনে ইয়ার সুবহানাল্লাহ এবার বলেন আপনাদের চাওয়া কোথায় যাওয়া জোরে কর না কোথায় আরো জোরে বলেন দিতে পারবেন কে আল্লাহ শর্ত দিয়েছে কি আমারে যে খুশি করতে পারবে এবার নামাজ মানে কি জানেন ওনাকে খুশি করার একটা বাহানা রোজা মানে কি জানেন ওনাকে খুশি করার একটা বাহানা হজ ওনাকে খুশি করার একটা বাহানা জাকাত ওনাকে খুশি করার একটা বাহানা হজ ওনাকে খুশি করার একটা বাহানা মা বাবার পিছনে যে টাকা খরচ করতেছেন এটা ওনার খুশি করার বাহানা আজকে থেকে এটা মনে করেন আমি চালাই আপনি এটা কইয়ের নাম নি কইবেন যে মৌলা তোমারে খুশি করার জন্য খাওয়াইতেছি रक्त सम्पर्क एक चीनी चिंता जीवन सुंदर गोचानो मनोज 
মোবাইলে লাইভ তো দিছো মনের লাইভ কখন দিবা মনের লাইভটা একটু দিয়েন ইনশাআল্লাহ আচ্ছা আমি কি কোনো আট সাইড গেছে যাইতেছি একটা কথা মনে রাখবেন আমি আসল আপনাদেরকে বলতেছি না সব আমি আমার নফসরে উনাইতেছি আমার অভ্যাস এই হলো এটা বলি মানুষের শুনাই আমার নফসরে আল্লাহ আপনাদের উসিলাই আমাকে ক্ষমা করুক আল্লাহ আমাদের সবাইকে হাসরের ময়দানে একসাথে নবীর পিছনে থাকার তৌফিক আচ্ছা এমনি যদি মনে করেন একটু কল্পনা করেন আপনার লগে আজকে আমার দেখা জান্নাতে যাই যদি দেখা হয় আপনি আমার এখন সিনসেন নি আমারে কেডা ওই যে তেইশ সালে জানুয়ারির এক তারিখ মাহফিল একটা থেকে ছিলেন আমরা ছিলাম তো আচ্ছা মুহূর্তটা কেমন হবে এখন ভাই আইয়েন আমার রুমে আইয়েন আমার রুম কি ছোড়নি আল্লাহ কি আমারে কম দিছিনি আমারটা দেখেন সুবহানাল্লাহ কয় না কিরে আরে আরো জোরে কর না সুবহানাল্লাহ কাউকে জান্নাত দিলে কারো বাগেরটা কমে যাবে তো তরকা তরকি করা দরকার কি দোয়া করেন না আল্লাহ অমুককে জান্নাত দাও অমুককে জান্নাত দাও তমুককে জান্নাত দাও অমুককে জান্নাত দাও আল্লাহ আমার দুশমনরাও জান্নাত দাও আল্লাহ হয়তো দোয়া কবুল করে আপ খুশি হই আপনারাও জান্নাত দিয়ে দিবেন আগে একটা কথা বুঝেন যত কিছু আছে बुजब प्रेम जगह आक्रमण दूर माय जगह नाम हम नूर सुबह जोरें भैया भलोबाशन একদিন আল্লাহকে বলছেন আল্লাহ ও আল্লাহ আমার উম্মতের তো হায়াত কম বুঝবেন আমার উম্মতের তো হায়াত কম গুণা তো বেশি তো আমার উম্মত যদি হাসরের ময়দানে গুনার ফাল্লা বাড়ি হইয়া জাহান নামে যায় जहान नाम फेले तो मानी तर्क 
মনে রাখবেন তর্ক বিতর্ক যেখানে হয় সবাই পিছনের দিকে যায় সামনের দিকে যেতে পারে না এটা বাহিরে হোক এটা গড়ে হোক এটা পাই পাইয়ের মৃত্যু হোক তর্ক সব সময় নিচের দিকে নেই কারণ কি তর্ক আসে কি ফেরেস্তা থেকে না শয়তান থেকে বাকিটা আপনি বুঝেনেন আপনি বুঝেনেন শয়তান আপনারা কোন দিকে নিয়ে যেতে পারে এটা আপনারাই সিদ্ধান্ত হয় না তর্ক করার দরকার নাই এবার আসেন আল্লাহ পাক বলছেন হাবিব আপনি উম্মত ছাড়া জান্নাতে যাবেন না আর আমি আপনারে ছাড়া জান্নাত উদ্বোধন করব এবার আল্লাহ পাক বলে আল্লাহ পাক বলে শুনেন হাবিব মাইকের আওয়াজ এই মুহূর্তে যতটুকু যাচ্ছে আল্লাহ বলছেন আপনার প্রভু এখানে কিন্তু আর রহমান বলে নাই कबुल होते ना होते आल्ला जो कहूल एक बंदा ना दबी शेष ग्रहण कर मानुषा 